హాలెల్లుయ గుడ్ మార్నింగ్ తెల్లవారిందండి రెండు వేసే మాటలు విందాం ప్రార్థన పరిశుద్ధడానికి వదలములయ్యా అనుదినము నీ మాటలు వినడానికి వాక్యము ధ్యానించి ఆధ్యాత్మికంగా బలపడడానికి మాకు ఇచ్చిన అవకాశం అనేటువంటి వదలములు ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఈ వాక్యం వినడానికి ఆయన ఆశతో కనెక్ట్ అవుతున్నారో వారిని దీపించము నీ వాక్యము బలమైనది గనుక మా హృదయాలను పరిశీలించి మమ్మల్ని బలపరిచి నీ కొరకు జీవించినట్లు సిద్ధపరచమని క్రీస్తునామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఓ మెయిన్ ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా చాలామంది జీవితాల్లో రోజుకో సమస్య మనల్ని పార్టీ పీడిస్తుంది మీకు ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా ఉండే ఉంటాయి మీకు కొన్ని సందేహాలు ఉంటాయి సమస్యలు ఉంటాయి ఏం చేయాలి పరిస్థితుల్లో అని ఆలోచన ఉంటుంది కొన్ని క్లిష్టమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి కొన్ని ఎవరికి చెప్పుకోలేని ఉంటాయి మనుషులు సహాయం చేయలేని ఎన్నెన్నో ఉంటాయి మరి అలాంటి సమయాల్లో మీరు ఏం చేస్తారు ఎవరికి చెప్పుకోకుండా మీలో మీరే వాటిని పెట్టుకొని కుమిలిపోతు కూర్చుంటారా లేక మీకు ఏం తోస్తే అది చేసేస్తారా లేకపోతే ఎవరినో ఒకటి అడిగేసి వాడు ఏం చెప్పాడు అది చేసేసి ఈ మరిన్ని సంకటాల్లో పడిపోతారా ఇదే జరుగుతుంది లోకంలో కనీసం ఎరిగిన మనకి మనకి ఏది కావాలన్నా ఏ సందేహం ఉన్నా ఏ బాధ ఉన్నా ఏ సమస్య ఉన్నా ఏ శోధన ఉన్నా ఏ పోరాటం ఉన్నా ఏ పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలి అనేటువంటి ప్రశ్న ఉన్నా ఆయన దగ్గరకు వెళితే సరైన సహాయం మనం దొరుకుతుందండి అందుకే ప్రార్థన ప్రార్థన అంటే కొన్ని మాటలు వళ్ళించటం కాదు ప్రార్థన అంటే ఏదో ఖచ్చితంగా మనం ఒక పద్ధతిని వెంబడించాలి అన్నది కాదండి దేవునితో సహవాసం చేయటం సంభాషణ చేయటం హెబ్రిల్ రాజన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన దగ్గర నుంచి అవుతున్నాను వినండి ఆకాశ మండలము గుండా వెళ్ళిన దేవుని కుమారుడైన యేసు అను గొప్ప ప్రధాన యాచకుడు మనకున్నాడు మనకి ఒక ప్రధాన యాచకుడు ఉన్నాడు పతనిబంధన గ్రంథంలో ప్రధాన యాచకుడి దగ్గరికి పాప పరిహారార్థ బలులను అపరాధ పరిహారార్థ బలులను ఆ దేవాలయాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆ బలిపీఠ దగ్గర పెడితే వాటిని అక్కడ దహించి మన పక్షంలో ప్రధాన యాజకుడు అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి వెళ్ళి ఏదో సంవత్సరానికి ఒక్కసారి విజ్ఞాపన చేసేవాడు ఆనాడు యాజకులు బలులు అర్పించేవారు మనకున్న ప్రధాన యాజకుడు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలో ప్రధాన యాజకులు మన పాపాలకు పరిహారం చేయలేరు మన పక్షంలో దేవుని దగ్గర విజ్ఞాపన చేయలేరు కానీ మన ప్రభు మనలా ఈ లోకంలోనికి వచ్చి దేవునికి మనకును మధ్య ఉన్న మధ్య గోడను పడగొట్టి దూరస్థులమైన మనల్ని సమీపస్తులుగా చేసి దేవునితో మనలను సమాధానపరిచాడు ఆ ప్రభు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు గనుక మనము ఒప్పుకునే దానిని గట్టిగా చేపట్టుకుందము మన ప్రధాన యాచకుడు మన బలహీనతల ఎందు మనతో కూడా సహానుభవము లేనివాడు కాడు కాని మన ప్రధాన యాచకుడు మన బలహీనతలలో సహానుభవం కలిగిన వాడు దేవుడు ఆకాశంలో ఉన్నాడు దేవుడికి ఏం అర్థం అవుద్ది మా బాధ అనుకుంటాం అందుకే ఆయన రక్త మాంసాల్లో ఈ లోకంలోనికి వచ్చి మన వలే మానవుడిగా జీవించి ఎంత గొప్ప దేవుడు అంటే దేవునితో కూడా కూర్చుండి భాగ్యాన్ని విడిచిపెట్టి మనుష్యుని స్వరూపము ధరించి దాసునిగా తన తను తగ్గించుకుని మన పాపముల కొరకు ప్రాయశ్చితములుగా తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చిన ప్రభు ఆయన అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన నా రక్షకుడు నా ప్రభు నేనేమై ఉన్నాను ఈరోజు ఆయన కృప వలన అని నేను నమ్ముతున్నాను మీరు నమ్మాలి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్కరి కొరకు ఆయన తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చినవాడు ఒక్కరి నా ఒక్కరి కొరకు కాదు అందరి కొరకు ఆయన ఒకేసారి లోక పాపములను మోసుకొని పో దేవుని గొర్రె పిల్లగా ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు 
ఆయన అన్నిటిలో మన వలే శోధించబడ్డాడు కానీ చూడండి తన ప్రధాన యాజకుడు బలహీనతలే ఎందు మనతో కూడా సహానుభావము లేనివాడు కాడు కానీ సమస్త విషయములలోనూ మన వలనే శోధించబడినను ఆయన పాపము లేనివాడుగా ఉన్నాడు అన్ని విషయాలలో మన వలే శోధించబడ్డాడు మనం చాలాసార్లు చెప్తాం పెద్ద శోధన అండి నాకు ఇదో శోధన అండి అదొక శోధన అండి ఇది ఒక పోరాటం అండి ఇది కష్టం అండి ఇది ఇది ఈ నిందలు అండి ఎలా భరించాలి అవమానాలు ఎలా భరించాలి ఈ ఆకలి ఎలా భరించాలి ఈ కన్నీరు ఎలా భరించాలి అన్నిట్లో చూడండి ఎసే కన్నీరు విడిచాడు ఆయన ఆకలి కొన్నాడు ఆయన చెమట గార్చాడు ఆయన అలిసిపోయాడు అన్ని విషయాల్లో నిందించబడ్డాడు హింసించబడ్డాడు దూషించబడ్డాడు అవమానపరచబడ్డాడు అన్ని విషయాల్లో మన వలె శోధించబడ్డాడు మనం లొంగిపోయినట్లుగా పాపానికి లొంగలేదు మన వలె ఆయన ప్రతిస్పందించలేదు కానీ కీడును మేలుతో జయించి ద్వేషాన్ని ప్రేమతో జయించి పాపానికి పరిహారంగా తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చిన ప్రభు నిన్ను అర్థం చేసుకోగలిగిన వాడు మనల్ని అర్థం చేసుకోగలడు మన ప్రభు ఎందుకంటే మనలాంటి వాడే ఆయన మన వల్ల ఈ లోకంలోనికి వచ్చిన వాడు మనలాంటి వాడు అంటే మనలాంటి పాప స్వభావం కలిగిన వాడు కాదండి స్త్రీ పురుష సంపర్కం వల్ల జన్మించిన వారే మనమందరం ఆయన కన్య మరియ గర్భాన జన్మించాడు పాపము లేని వాడిగా ఉన్నాడు పైనుండి వచ్చిన వాడిగా ఉన్నాడు కానీ అన్ని విషయాల్లో మన వలె శోధించబడినను వాటిలో నుండి జయాన్ని పొందాడు చూడండి టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చిన వాళ్ళకే ఆ టైఫాయిడ్ జ్వరం అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలుస్తుంది కరోనా వైరస్ వచ్చి బయటపడ్డ వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తున్నారు చూడండి అది ఎంత బాధకరమైందో రాని వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది చనిపోయిన వాళ్ళు ఏం చెప్పగలరు అలాగే దేవుడు మన వలె అన్ని విషయాల్లో నీవు ఏ ఏ శోధనలో వెళ్తున్నావో ఆ శోధనల గుండా ఆయన వెళ్ళాడు కాబట్టి ఆ బాధలో నిన్ను అర్థం చేసుకోగలడు నిన్ను ఆదరించగలడు నిన్ను విడిపించగలడు అలా లూయ నా ప్రభు నన్ను విడిపించగలిగిన శక్తిమంతుడు నాకు ఏ విధమైనటువంటి సహాయమైనా చేయగలిగిన వాడు ఏసు నందు విశ్వాసం ఉంచండి మీ సమస్యలలో మీ పోరాటములలో మీ శోధనలలో ప్రభు సన్నిధిలో మోకరించి ప్రార్థించండి ఆయన సన్నిధిలో ఆయన చిత్తము కోసం వెతకండి మీ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు దొరుకుతాయి మీ సమస్యలకు పరిష్కారాలు దొరుకుతాయి ఎందుకంటే ఆయన అనుభవంతో మన వంటి శోధనలో నుండి బయటపడి మనల్ని కూడా జయశీలులుగా చేయడానికి తన రక్తాన్ని చిందించిన ప్రభోయి ఉన్నాడు ఇక చదువుతున్నాం మన ప్రధాన యాజకుడు మన బలహీనత లేదు మనతో కూడా సహానుభావం లేనివాడు కాడు కానీ సమస్త విషయములలో మన వలనే శోధించబడిన నువ్వు ఆయన పాపము లేనివాడిగా ఉంటాను కనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప పొందినట్లు ధైర్యముగా కృపాసనము దగ్గరకు వెళ్ళదుము అన్ని విషయాల్లో ఆయన శోధించబడి పాపము లేని వాడిగా ఉన్నాడు గనుక మనల్ని కనికరించాడు ఆయన మనకు సమయోచితమైన సహాయాన్ని ఇవ్వడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు సమయోచితమైన సహాయం రోగంతో ఉన్నోడికి కావాల్సింది డబ్బు కాదండి వైద్యం కావాలి ఆకలితో ఉన్నవాడికి కావాల్సింది బంగారపు ముద్ద కాదు అతని నోట్లో పెట్టవలసింది ఆహారపు ముద్ద ఎప్పుడు ఏది చలిలో ఉన్నవాడికి వెచ్చదనం కావాలి వేడిలో ఉన్నవాడికి చల్లదనం కావాలి ఏ సమయానికి ఏది కావాలో అది కలిగి ఉండటమే నిజమైన ఆశీర్వాదం అండి అన్నీ ఉన్నాయి కానీ మనకు ఏమీ లేని పరిస్థితులు అనేక సార్లు అవసరమైంది లేని పరిస్థితులు ఉంటాను చూ ఉంటాయి చూడండి అయితే ప్రభువును కలిగిన వాడు ఏ సమయానికి ఏది కావాలో అది ఇవ్వగలిగిన వాడు సమయోచితమైన సహాయం మనసులో పెట్టుకోండి ఈ మాట సమయోచితమైన సహాయం ఎప్పుడు నీకు ఆదరణ కావాలి ఎప్పుడు నీకు ఓదార్పు కావాలి ఎప్పుడు నీకు స్వస్థత కావాలి ఎప్పుడు నీకు ధన సహాయం కావాలి ఎప్పుడు నీకు మోరల్ సపోర్ట్ కావాలి ఎప్పుడు నీ కన్నీరు తొడవబడాలి ఎప్పుడు నీకు గద్దెప్పు కావాలి ఎప్పుడు నీకు దిద్దుబాటు కావాలి 
ఎప్పటికప్పుడు మన ప్రభు మన మీద తన కణు దృష్టి ఉంచి మనకు సహాయం చేయగలిగిన వారిగా ఉండాడండి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు మనం దేవుని కృప పొందునట్లు మనకు అర్హత లేదండి దానికి పేమెంట్ లేదు దేవుడు ఎవరైనా మనకి ఏదన్నా సహాయం చేస్తే మనం బిల్లు కట్టాలి ఒక కౌన్సిలింగ్ తీసుకున్నామంటే వాళ్ళకి పే చేయాలి ఒక ట్యూషన్ తీసుకున్నామంటే వాళ్ళకి ఫీజు కట్టాలి ఒక ఫిజియోథెరపీ చేస్తుంటే వారికి వచ్చి రోజోథెరపీ చేసిన డబ్బులు కట్టాలి కానీ ప్రభు ఏది కావాలన్నా చేస్తాడు ఏ పేమెంట్ లేదండి కృప చొప్పున నీకు అర్హత లేదు కానీ దేవుడు తన కృప చొప్పున నీకు సహాయం చేయవాడిగా ఉన్నాడు మేలు చేయవాడిగా ఉన్నాడు మన ప్రభు ఎంత గొప్పవాడు ఆయన సమయోచితమైన సహాయం కొరకు కృప పొందినట్లు మనం ధైర్యముగా ఆయన కృపాశ్రమ దగ్గరకు చేరుదము చాలామంది అండి పాపం చేసినప్పుడు తప్పు చేసినప్పుడు పిరికోళ్ళు అయిపోతారు మన మనసు సరిలేనప్పుడు చూడండి మనకి భయం వస్తుంది ఈవెన్ తల్లిదండ్రుల దగ్గర చూడండి ఒక దెబ్బ తగిలినప్పుడు అమ్మకు చెప్తే నాన్నకు చెప్తే మళ్ళీ గద్దిస్తారేమో కొడతారేమో అని కొందరు చెప్పకుండా కప్పి పెట్టుకొని కొళ్ళ పెట్టుకుంటారు నిజమైన తండ్రి ఒకవేళ గద్దిస్తాడు కానీ ఆ బిడ్డకు కావలసిన వైద్యం చేసి వెంటనే ఆ బిడ్డ బాగుపెడితే చేస్తాడు కదా మన ప్రభు మనం వెళ్ళినప్పుడు మనల్ని మనల్ని గద్దించేవాడు కాదు నా యద్దకు వచ్చేవారు నేను ఎంత మాత్రం తోసివేయనన్న ప్రభు ఉన్నాడు కదండి కాబట్టి పాపము పిరికితనాన్ని తీసుకొస్తుంది కానీ దేవుడు శక్తియు బలమును ఇంద్రియ నిగ్రహము గల ఆత్మనే ఇచ్చని కానీ పిరికి తన పాత్రనివ్వలే ఆ తప్పిపోయిన కుమారుడు అంత పోగొట్టుకున్నప్పుడు తండ్రి ముఖం ఎలా చూడాలనుకుంటాడు ఎలా చూడగలుగుతాడు చెప్పండి భయపడిపోయి ఉంటాడు కొట్టేస్తాడేమో తరిమేస్తాడేమో అయినా సరే నా తండ్రి ప్రేమ కలిగిన వాడు నా తండ్రి క్షమాహృదయం కలిగిన వాడు అన్న విశ్వాసంతో వచ్చాడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు తండ్రి అతన్ని గద్దించలేదు అతన్ని తోసేయలేదు అతని మీద పడి ముద్దు పెట్టుకొని కౌగులించుకొని ఇంట్లో తీసుకెళ్ళి పోగొట్టుకోవడం అన్నీ తిరిగి ఇచ్చాడు ఈరోజు నువ్వు ఎంత పాపివైనా ఎన్నిసార్లు నువ్వు ఆయన్ని బాధ పెట్టినా మళ్ళీ ఎలా సహాయం అడిగేది నేను మళ్ళీ ఎలా ఏ ముఖం పెట్టుకొని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేది అనొద్దండి దావీద్ అంటున్నాడు మా ముఖానికి సిగ్గే తగ్గింది ఇదిగో సిగ్గు మళ్ళీ ముఖంతో నీ దగ్గరకు వస్తున్నాం ప్రభా నీవే మాకు సహాయం చేయమని ప్రార్థించాడు చూసారా ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా అండి నిన్ను తోసివేయని ప్రభు ఉన్నాడు కనుక నువ్వు తెలిసి చేసావు తెలియక చేసావు అజ్ఞానంగా చేసావు అవిశ్వాసంతో చేసావు చిక్కుల్లో పడిపోయి ఇప్పుడు ఏ ముఖం పెట్టుకొని ఎలా నా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకొని అక్కర్లేదు ఆయన చేతులు చాచి ఉన్నాయి లోపల నల్లని వారి వైపు దినమంతయు నా చేతులు చాచి ఉంచాలన్న ప్రభు ఆయన కృపాసనం దగ్గరికి నువ్వు వస్తే సమయోచితమైన సహాయాన్ని ఇవ్వడానికి నీ కన్నీరు తొడవడానికి నిన్ను స్వస్థపరచడానికి నీకు సమాధానం ఇవ్వడానికి నీకు సరైన సలహానిచ్చి నీకు ఆలోచన చెప్పి నిన్ను నడిపించటానికి మన ప్రభు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ధైర్యముగా ఆయన కృపాసనం దగ్గరకు చేరుదాం ఆయన కృపాసనం అంటే ఎక్కడుంది ఏదో ఒక టెంపుల్లోనో ఒక ఆకాశంలోనో వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు కృప కలిగిన దేవుడు నువ్వు ఎక్కడ కళ్ళు మూసుకొని విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తావో అక్కడ నీ ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వగలిగిన వాడిగా ఉన్నాడు నీ జీవితాల్లో ఏ విధంగా శోధించబడుతున్నారో వేధించబడుతున్నారో ఎవరికి చెప్పుకోలేక పాపానికి బానిసలైపోయి ఉన్నారు సాతానికి లొంగిపోయి ఉన్నారు సాతాను చేతుల్లో నలిపివేయబడుతూ ఉన్నారు నన్ను ఎవరు విడిపిస్తారా అని అఘోరిస్తూ అంతరాత్మలు మీకు మీరే దుఃఖపడుతూ కృంగిపోతూ ఉన్నారో కానీ ఏసయ్య నామంలో ప్రార్థించి చూడండి ప్రభా నీ కృపతో నీ కృపతో నన్ను కనికరించని విశ్వాసంతో కేక వేసి చూడండి సమయోచితమైన సహాయాన్ని మీకు అందించటమే కాదు మీ బ్రతుకును మార్చటానికి మిమ్మల్ని హత్తుకొని మీరు పోగొట్టుకున్న దీవెనలన్నీ మీకు అనుగ్రహించి ఆయన సాక్షిగా మిమ్మల్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రభు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల తండ్రి ఎన్నోసార్లు ఆయన మాకు సలహాలు లేక చెప్పేవారు లేక ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో మరిన్ని చిక్కుల్లో పడి జీవితాన్ని సమస్యలమయం చేసుకుంటున్నాం 
మమ్మల్ని ప్రేమించే ప్రభు నీ ఉన్నావని క్షమించే దేవుడిగా నీ ఉన్నావని నీ పాద సన్నిధిని చేరితే సమయోచిత సహాయము సమయోచితమైన సహాయం మాకు దొరుకుతుందని మేము నమ్ముచున్నామయ్యా ఇది మొదలుకొని ఇదిగో ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరు మనుషులు నమ్ముకున్నట్టు కంటే హోవాను ఆశ్రయించట మేలు దైవ చిత్తమును ఎరిగి దైవ సహాయమును పొంది నీ సాక్షులుగా బ్రతుకుటకు మా ఒక్కొక్కరికి సహాయం చేయమని క్రీస్తునామములు అడుగుచున్నాము తండ్రి మెయిన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క కృపయు ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం మనందరం ధ్యానము లేఖీపించిన మనందరికీ ఇప్పుడున్న సదాకాలము తోడయ్యండి గాక ఆమెన్ దేవుని స్తోత్రం మీ ప్రార్థనా వసతుల భారాలు నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ నెంబర్కి కానీ ఇతర దేశాలు ఉంటాయి నైన్ వన్ డబుల్ జీరో వన్ డబుల్ జీరో త్రిపుల్ ఎయిట్ నెంబర్కి త్రిపుల్ ఎయిట్ నెంబర్కి కానీ ఒక టెక్స్ట్ లేక వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా పంపిస్తుంటే మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం మీరు ప్రార్థించండి ప్రస్తుతం అయితే మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి అలాగే రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి కలబరి ప్రతి దొరలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు దేవుని మహాకృప మీకు తోడేడు గాక హాలెల్యూయా మన ప్రభు అయిన క్రీస్తునామంలో మీకు శుభములు ప్రముచితమైతే సెప్టెంబర్ పదమూడో తారీఖు కాకినాడలో వన్ డే గెట్ టుగెదర్ మీ కొడుకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం కాకినాడ కాకినాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారందరూ వస్తారని ముఖాముఖిగా మిమ్మల్ని చూసి మీకోసం ప్రార్థన చేయడానికి ఆశ కలుగున్నాను సెప్టెంబర్ పదమూడో తారీఖు కాకినాడలోని అంబేద్కర్ భవన్ పాత బస్ స్టాండ్ దగ్గర మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి ఐదు గంటల వరకు ఆరు గంటల నుంచి పది గంటల వరకు రెండు సెషన్స్గా ఈ వన్ డే గెట్ గెదర్ ఉంది రండి పాల్గొనండి దైవాశీసులు పొందండి ఈ విషయం మీకు ఇంకా వివరాలు కావాలంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫోన్ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయండి లేక వాట్సాప్ పెట్టండి లింక్ మీకు పంపిస్తారు తప్పకొస్తారు కదా